Bom dia pessoal da Estrela Board, beleza? Estamos começando aqui mais um vídeo com o Sandero é, Expression 1.0 12 válvulas, né? Então, é, obviamente, é um motor é, de 3 cilindros, é, linha de motores que me agrada bastante. Vamos fazer o teste na cidade, pessoal. Quem não, não, não conhece o canal, está chegando aqui pela primeira vez, eu procuro pegar um carro, fazer vários testes diferentes, então testando carro na cidade, é, numa rodovia, numa estrada de serra, né? Tentando mostrar ao máximo o uso do carro como, como que é na vida real. Então aqui, a gente começando o vídeo, é, todo, o vídeo todo dia às 8, né? Começando o vídeo aqui no teste na cidade, o que a gente procura mostrar, pessoal, como que é o carro na cidade. Então o carro tem que ser confortável, tem que ser fácil de trocar de marcha, tem que ter uma, uma agilidade, né? Então aqui, a questão do câmbio num carro manual para a cidade, que, é, que é, é uma questão importante. O câmbio, ele, vocês podem ver, ele tem uma alavanca bem alta, então a, a manopla aqui fica muito perto da direção, o que é, é bem agradável. Os engates sequinhos, é um dos maiores câmbios franceses que eu vi, porque muitas vezes o câmbio francês se, era um câmbio longo, é, a, mar, a marcha é longe, então esse aqui é mais perto do que o normal. O carro vai bem, é, vamos ver o conforto do carro nessas valetinhas aqui, um carro super confortável e o um motor relativamente elástico. Vamos entrando aqui pessoal, vamos pegar a marginal ali na frente, daí a gente consegue sentir um pouco mais o desempenho do carro. Além desse teste, a gente tem o teste na rodovia, teste urbano, então a gente mostra como que é uma cidade do interior, andar com o carro, e a parte de estrada de serra, depois mostrar todos os detalhes do carro, detalhes de, de design, de acabamento, e a gente depois faz o vídeo da rádio Test Drive On Board, a gente escuta uma musiquinha aí para testar o som do carro. Mas é isso pessoal, o carro tem um acabamento interessante, acho, para a faixa de preço Eu acho que a Renault, depois eu vou mostrar aqueles, os detalhes de acabamento no vídeo Mas a impressão inicial aqui está me agradando é, Eu acho que a, a linha Sandero, ela tem evoluído com o tempo Então vamos lá Vamos acelerar tudo agora aqui Chega rápido, né? 90 aqui que é a velocidade da via. Tem um apoio de pé esquerdo muito bom, gostei já. Isso é um negócio que às vezes faz falta o carro não ter. A gente vai sentindo mais o, o carro, a gente sente que é um pouco mole a suspensão, pula um pouquinho aqui, mas a gente vai sentir melhor na estrada de serra. Procuro fazer os vídeos bem cedo para pegar o, o mínimo de trânsito possível aqui e que os testes possam ficar bem padronizados, né? Até na questão do consumo que eu estou começando a medir para que não dê grandes diferenças de teste, né? Ó, como o carro vai bem aqui nessa situação, ó. Quinta marcha, o carro vai fluindo super bem. A gente escuta o ronquinho de três cilindros. Falta uma sexta marcha, acho que como todos os carros 1.0, tirando o Onix, né? É, quase todos têm um câmbio de cinco marchas, esse aqui não é diferente, um câmbio de cinco marchas. E a gente vê que, a gente sabe que é melhor o de seis, né? Mas não tem o que fazer. Fiestinha azul bem bonita essa cor Mas ó, o carro aqui Pessoal, vai bem tranquilo Na situação Bem tranquilo mesmo Aqui a gente ó, 90 por hora A velocidade da via aqui 
está a 3 mil giros. Num, assim, não é baixo, baixo, né? Mas é aceitável. Acho que carros mais modernos na situação vão ficar até abaixo de 2 mil giros, né? Mas. Isso aqui tem uma concepção um pouco mais uh, antiga de câmbio. Mas ó, o HB20 novo, esse é um carro que eu preciso testar ainda, queria versão 1.0 É, mas o carro é, é, você sente um carro leve, um carro agradável de dirigir Olha o irmão mais velho do Sandero aqui, o Sandero RS Esse sim, um verdadeiro esportivo Esse carro muito legal Muito legal mesmo Mas você vê, trocar a marcha no, no trânsito assim, quando vai fluindo É um negócio que não pesa em nada, né pessoal? Não, realmente não, não incomoda, não é... Não atrapalha a experiência de dirigir, né? Muitas vezes a gente vê o pessoal ter uma, uma certa reversão, né? Uma, uma rejeição grande contra câmbio manual pro dia a dia Mas se você não ficar num trânsito que vá fluindo relativamente bem, putz, não, não cansa nada a embreagem é muito leve, os comandos de cão muito leve também. E a gente vai vendo o consumo do carro nas né, situações, né? A gente vai... É, eu tenho anotado, pessoal, que eu tenho feito. Todos os carros que eu testo, eu faço a mesma... Basicamente a mesma distância o percurso, né? Então, é, quando eu encho, dá pra comparar o quanto que cada carro gasta de forma bem equilibrada. Então eu tenho anotado e em breve eu faço um vídeo comparando vários carros, né? Pra vocês terem uma noção desse teste que eu tenho feito como tem sido o consumo médio de cada carro aí testado acho que vão ter várias surpresas aí tem alguns carros que me surpreenderam que gastaram pouco e uns que surpreenderam negativamente que gastaram muito né mas daí vocês vão ter que esperar para ver o vídeo aqui a marginal é bem tranquilo de andar faixas bem largas né asfalto bom Assim que é gostoso de dirigir na cidade, né? E o carro realmente tem um equilíbrio interessante. Curioso para ver na, na rodovia como ele vai sair, né? E, e depois Estrada de Serra, mas o carro tem várias qualidades, leve e gostoso de dirigir. Realmente, você sente que uma sexta marcha aqui deixaria o consumo melhor, o giro mais baixo. Que a quinta fica meio curta, aqui já fica curta. 
Caramba, olha que baixo esse polo da frente. É bem baixo mesmo. Mas é isso, pessoal. Vamos finalizando aqui o teste na cidade. Espero que vocês tenham gostado. Próximo vídeo a gente vai fazer o teste na rodovia. Então, um teste bem legal para vocês conhecerem melhor o carro. E a gente se vê na próxima acelerada. Deixa o seu like, é, se inscreva no canal, manda sua pergunta aí. E a gente se vê na próxima. Valeu, pessoal. Abração. Fui.